praktiškas ir prieinamas šeimos automobilis iš Čekijos ar sportiškas ir galingas sedanas iš Vokietijos. Su Imbanko automobilio paskola gali įsigyti tai, kas tau patinka. Sveiki bičiuliai, atvykę į dešimtai jubilėjinį Vanagas Extreme Machines video. Šiandieną koronaviruso akivaizdoje mes kalbėsime apie vieną labai labai specialią techniką, kuri yra susijusių su virusais arba dar tiksliau jų dezinfekavimu ir tikrai ant legendinės platformos GAS 51A. Pradedam. Nors COVID-19 realijos įpareigoja ne šiuo tik aukia, bet mes nusprendėme, kad per ekraną mes jūsų tikrai neapkrėsime. Taigi, šiandieną mūsų eksponatas GAS 51A modelis ir truputėlį papasakosiu prieš jis turė, kaip atsitiko, kad šį techniką atsirado Imbank Team Pit Lane bazėje. Estijoje yra labai populiari klasė, kurioje lenktyniauja gaziukai. Na, jie taip padidant, gazonai. Buvo mintis padaryti GAS 51 sportinį automobilį, tai labiau, kad tokių yra tikrai pakankamai nemažai. Taigi, po ilgų paaišku, gavosi sutikti naują automobilį pagamintą prieš 50 metų. Aukciono būdų mes jį įsigijome ir, žinote ką, nusipirkę, supratome, kad tokio šedevro kurių mintyje, kad tai yra visiškai naujas automobilis, nuvažiavęs tik tai tūkstantį kilometrų, greičiausiai tai kilometrai yra nenuvažiuoti, o prisukti, nes taip nurašydavo kūrą tais laikais, su visa reikalinga įranga ir supratome, kad mes negalime iš jo daryti lenktynį automobilį, nes jisai privalo išlikti toks, koks yra. Šiandieną mes kalbėsime apie jį todėl, kad A. Tema virusai dezinfekcijos yra labai aktualios, paaiškinsiu truputį, kodėl vėliau, Ir B, ši technika palieka inbengti į pitlėjį namus ir iškeliauja į naują vietą ten, kur jai tinka geriausiai – muziejai. Taigi, šios dienos tema – automobilis GAS. Pavadinimas GAS susideda iš žodžių Gorkavski avtozavod – G-A-Z. Tai yra automobiliai, kurie buvo gaminami Gorkio automobilių fabrike. Ir Gorkio kaip miesto nebėra. Dabar tas miestas vadinasi Nižnį Novgorodas ir jis yra Rusijoje. GAS 51 yra modelis, kuris atsirado po pakankamai legendinio palutarkos arba modelio GAS MM. Palutarka reiškia, kad prieš tai buvę sunkvežimiukas, galėdavo vežti pusantros tonos krovinį. Iš čia ir yra kilias tautosakos išsireiškimas palutarka. Balsas už kadro paprašė paaiškinti, kad reiškia palutarka. Aiškinu dar kartą. Man atrodo, tai buvo aišku, bet tebu ne. Taigi, pusantros tonus, krovinio masė, yra pusantro. Pusantro rusiškai yra paltara. Į žodžio paltara kilo tautosako žodis palutarka. Nu tai va, paaiškinau, keliaujam tolin. Šiuo automobiliu per beveik 30 leidimo metų, o leido juos nuo 1946 iki 1975 metų, aš gimiau 1977, tai yra du metai po to, kai tuos automobilius nustojo gaminti, tai jų pagamintų buvo beveik 3,5 milijono vienas. Vienu metu tuometiniai tarybų sąjungai tai buvo dažniausiai sutinkamas automobilis keliuose. Per visą tą laikotarpį buvo pagaminta virš 30 įvairiausių modifikacijų šio automobiliu ir kopijas šio automobiliu arba labai panašius automobilius pagal licenziją gamino lenkai Liublinas, Šiaurės Korėje, Sungri, Ir Kinijoje juo jin, jeigu aš teisingai, tai ištariu. Nors mes šiandieną kalbėsime apie karinę techniką, bet visgi tų metų tarybo sąjungoje tai buvo dažniausiai naudojamas automobilis žemės ūkyje. Tai kolūkio pirmininkai naudodavo tokius daiktus. Na, ne tik jie. Pakalbėkime apie šio modelio techninės specifikacijas. Taigi, 
variklis yra 3,5 litro, 6 cilindrų, einant čia vienoje eilėje, pasiskolintas iš amerikietiškojo, arba sakykime taip, stebėtinai panašus į amerikietiškojo Dodge D5 variklį. 70 marklio galio, varomas šiuo atveju benzinu, kad lygiai taip pat galėjo būti varomas duojamais, bio to nolių ir Įvairios šio variklio modifikacijos buvo leidžiamos net iki 1989 metų. Tai yra praktiškai 50 metų. Na, sovietai buvo tokie. Variklis bijojo didesnių sūkių, dėl to ir ne visai teisingai parinkus galinio tilto perdavimo skaičius, jo maksimalus greitis buvo tik 70 km per val. Gas 51A prieš Gas 51A turėjo tam tikrų patobulinimų. Vienas jų yra štai tokios žaliuzės priešais variklio aušinimo radiatorių. Jas uždarius, vėjas neko šiapio radiatorių ir mažiau jį aušina. Tai štai tokie patobulinimai buvo padaryti šiame automobilė. Stabdžiai hidrauliniai, greičių dėžė be sinkronizatorių, keturių bėgių į priekį ir vieno atgal Ir šis automobilis galėjo vežti iki 2,5 tono skrovinį, bet žinote, Sovietų Sąjungui į tai niekas labai stipriai nekreipdavo dėmesio, tai aš manau, kad kartais vargšas rakliukas turėdavo patemti ir 5 tonas ant savęs. Na ir dar apie dizainą. Rusai yra pasiskolinę daug įvairiausių technologijų iš italų, amerikiečių ir vokiečių ir taip toliau. Šiuo konkrečiu atveju GAS 5.1. Ir įvairių ZIL modeliai yra stebėtinai panašus į Studebaker US 5 modelį. Turiu pasakyti, kad pačioje pradžioje GAS 5.1 turėjo medinės kabinas. Paskui įvyko patobulinimas ir tais laikais kompozicinės medžiagos vadinosi metalų ir medžio mišinys. Šiais laikais yra karbonas ir kevlaras ir taip toliau. Ir tik, man atrodo, nuo 54 metų pradėjo keliauti jau visiškai metalinės kabinos ir beje tik nuo tų metų viduje atsirado šilumos pečiukas. Prieš pradedant važiuoti su šitą velnio mašiną, priminsiu, kad per 30 metų buvo sukurta virš 30 įvairiausių specifikacijų tai, ką galėjo padaryti šie automobiliai. Šiandieną čia su mumis yra versija, kuri vadinasi DDA 53. Tai yra dezinfekcinis dušinis instrumentas. Turbūt galima pavadinti taip. Kadangi tai yra karinis automobilis, tai ši specifikacija buvo naudojama arba būtų naudojama bakteriologinio, cheminio pavojaus atveju ir tai buvo naudojama norint dezinfekuoti žmonės, rūbus ir įvairius nepačius didžiausius objektus. Čia stovi pečius. Šalia jo yra du garo katilai ir garais ir įvairia chemija galima dezinfekuoti štai šiose dviejose kamerose tuos objektus, apie kuriuos aš minėjau šiek tiek anksčiau. Šalia ampijavutės galima būtų pastatyti dušinės, kuriuose sušildytų vandeniu ir chemikalais, jeigu reikalinga, gali praustis žmonės ir taip save išvalyti nuo tų nereikalingų medžiagų. Šalia sunkvežimio yra vienos ašės priekaba, kurios kodinis pavadinimas ant stato yra DDA1 ir iš esmės jisai dubliuoja tą patį, ką daro ir ant statas, kuris yra ant sunkvežimio. Mums pasisekė įsigyti visiškai naujo automobilį, tą minėjau pradžioje, Ir tas automobilis turi visiškai visą prieš 50 metų, beveik 50 metų pagamintą įrangą. Čia yra viskas, kas yra reikalinga, norint užkurti šią garo dezinfekcinę mašiną. Pažiūrėkit, koks čia lobis. Čia yra pilna visokių naujų keistų dalykų. Termometro laikykliai. Žibalinė lempa. Atsarginiai kranai, net tokia vat dėžė, kurioje yra atsarginiai spėjų termometrai. Čia yra degalų bakas, kuriame telpa 90 litrų degalų. 
O štai čia yra įvairios daiktadėžės. Ir pavyzdžiui yra kirvis, kuris spėjų, kad buvo pagamintas daugiau negu prieš 50 metų ir jo kaina buvo 70 kapeiko. Kasgi yra kitoj diktadėžiai? Ogi. Joje matau, kad yra naujos katlo detalės, pagamintos iš ketaus. Galinėje diktadėžiai mes turime vėlgi visokiausia turbūt dušo mechanizmo stripai. Kastuvas, naujas kastuvas, ar čia daug žnyplės spėjų karštom degančio malkom ir daug, daug visko kitų. Taigi, sveiki atvykę į klaustrofobinę erdvę, kuri vadinasi GAS 5.1 kabina. Metalinė GAS 5.1 kabina. Taigi, čempi už vairo, įsitraukiu save į vidų. Ir pamatai, uždarai duris ir pamatai, kad vietos čia praktiškai nėra. Na, pradėkime nuo sėdėsenos. Sėdi kaip ant sofos, tik ta sofa nesireguliuoja. Elektrinių langų nėra, bet turime pakankamai greitai besikeliančius langus lopetėlių pagalbą. Trys pedalai įprastai. Sankaba, stabdis, akseleratorius. Jeigu kalbame apie prietaisų skidelį, tai prietaisų skidelis nedidelis, bet jame yra pati pagrindinė informacija. Tai yra greitis, kurio tu važiuoji. Tai yra variklio alyvo spaudimas, degalų kiekis bake, variklio paušinimo skyščio temperatūra ir koksai yra generatoriaus krovimas automobilyje. Rankinis stabdis. Bėgiau rankeną, ventiliatorius viduje automobilio, variklio vedimo arba masės įjungimo raktelis, žibintų įjungimo svirtis, posūkiai ir mišinio riebumo reguliavimas, liaudėje vadinamas pats sosų. Speciali dėžutė, kuri liaudėje vadinama bardačiokų, iš anglų kalbos išvertus glove box būtų pirštinių dėžutė. Dar turime keletą labai įdomių sprendimų šiame automobilyje. Vienas jų, aš tai matote, šitą svirtelę. Jos pagalba yra atidaromas ortaikis arba orlaidė prieš jis priekinių automobilių stiklą, tam, kad švežęs oras patektų į automobilį. Dar vienas labai labai įdomų sprendimas, tai yra atsiverčiantis priekinis automobilio stiklas. Na, tai savotiškas oro kondicionierius 1946 metais. Dar keletas dalykų. Štai čia yra apsauga nuo saulės. Labai įdomus sprendimas yra padarytas su valitūvais. Valitūvai arba yra valdomi ranka, arba varikliui veikiant yra speciali vakuminė sistema, kuri oro pagalba švituoja valitūs. Vairuotojas iš trumpų ilgas šviesas perjungia mygtuku, kuris yra jungiamas kojas pagalba. Pabandykime užkurti automobilį ir pradėti šio reikalo kulminaciją. Aš pasakau raktelį, įjungiu dėgimą ir štai čia yra mygtukas, kuris yra spaudžiamas kojas pagalba. Aš su savo koja prispaudžiu starterį, jisai pradeda sukti variklį ir automobilis vedasi. Pabandau. Bingo, tas daiktas veikia. Kaip matome, to laikmečių automobiliai neturėjo saugos diržų. O visą kitą mes esame pasiruošę. Įsijungime žibintus. Jungiu pirmą bėgį. Ir važiuojame.
Нет. Да, ванна газ экстрим машинс и экстремалу с рейкалас. Это здайкто с 50 метров никуда не вожало. И поношу, что виду не приснило. Чи мы с шик тек гесиноме не дидели гейсруя жидени. Бет диджея дали опять что-то мобили, бет курят ее с ужиной это. Ой, не сорпоны, герой катира. Это я так хайлюк, что с высота падет, да. Так поживаем, пока. Русишкас техненис нестландумас нера беда, если не толесе, и он бенк импитлейн техникой. Я сейчас утикрас, что шис струмпас юнгимас, пост автомобилю, который простовил по 50 метров, не трукус будет сутворкит. Как посекту максималу результата, привалай будет герой пульсес. Полис из ман, мекстому с репростингу свеклу. Jums laiko turiu nesvėje rūpinas iš Štil be jos pjuvimo robotas. Štil, ai mau dirba už tave. Ar žinote, kaip atrodo senovinis starteris? Va, čia yra rankena. Čia yra skilė. Rankena iki šama, į alkūninio velę nuo tokia specialia vieta. Ir... Palaukit. Jisai gyvas. Nėra lengva, bet užsiveda. Žodžiu taip, reikalas labai specialus. Vietos automobilėje nėra. Norint sustoti, stamdžius reikia užpompuoti. Ir jisai pradeda stoti nuo Antro karto. Sankaba. Minas pakankamai nesudėtingai. Paspaudus ją matau skylę dugnę. Ir pro ten matau, kokios spalvos yra mūsų asfaltas. Bėgiai jungiasi nesudėtingai, bent jau pirmasis, kol automobilis stovi. Kada jungi antrąjį bėgį, turi truputėlį palaukti, kad antrą čia susiminodintų daugiau mažiau ir tada Keisti pavarą, prieš jungo atveju daug įvairaus džeržgėse. Taip pamatysit, kaip tas vyksta. Nu, ažiūrėjom, hop, 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 hop. Vairas sukasi, sukasi, bet pakankamai sudėtingai. Taip manau, kad net ir žiemą su jau važiuojant nebūdavo labai šalta, nes fizinio darbo vidui pakankamai nemažai. Važiuojam 30 km per valandą greičiu. Kol kas greičiau nelabai gaunasi, bet tuo gal įsibėgės. Kol važiuojam, galiu parodyti, kaip veikia valitūvas. Aš kaip ir minėjau, Gali arba su ranka valyti, arba kai dirba variklis, jisai dirba nuo vakumo, nuo variklio vakumo. Čia mano posakai. Na taip. Važiavau. Stamžiai nėra. Su šitų automobilių distancijos reikia laikytis. Priešingu atveju gali susipažinti su 
priekė stovinčių automobilių užpakarių. Mūsų greitis jau 40 km per valandą. Jaučiuosi truputį šokinėjantis. Atsiranda daugiau garsų. Vairiai yra laisvumas, kuris turbūt yra normalus, bet norint važiuoti tiesiai reikia vis jį gaudyti. Nu jo, mes šią tolį nenuvažiuosim taip. Nors pradžioj tas daiktas atrodė pakankamai romantiškas, bet pavažiavus su jo jau dviem gatvėm, jau aš nebenoriu su jo važiuoti daugiau. Bet vardant jūsų galiu padaryti pakankamai nemažai. Nu ką aš jums galiu pasakyti, įdomi patirtis, bet jeigu tokie daiktai išvažiuotų į miestą, kuriame yra automobilių, miestą sustotų, būtų paralyžuotas ir būtų daug avarinių situacijų, daug nesusipratimo, taip kad džiaukimės, kad mes esame šitam amžiui. Ir labai gerai, kad tie automobiliai gali stovėti ten, kuriam ir reikia, muziejuose. Ačiū, kad žiūrite Vanagas Extreme Machines. Nepamirškite apsuskraibinti mano kanalą ir, kaip matote, jūs gausite daug įdomaus ir labai unikalaus turinio. Čia automobilių per beveik 30, buvo įdaluoju, 50 plok. Sabdyksta dvi karpius, tėvai. Toi, 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 toi. Buvo sakęs, kad yra įvairiausių apie 30 versijų šio modelio versijų, ką galėdavo daryti tie automobiliai. Šiandieną, taigi įvairiausių gas 51 versijų buvo per tuos 30 metų pagaminta apie 31. 50 metų. Ne, 30 metų. Ką tu man kalbi? Nu, nuo kiem šio štukį 7-5 kiek metų. Prieš šokant į vidų pasižiūrėti, kas yra šio automobilio kabinoje. Nu, gal jis man jau. Lauk, kažkaip neatsidavim. O, gerai. Gerai, važiame, ne? Niekam nesakykit, gaidys čia yra visiškas ir 3 km per valandą greičiu, jeigu tai yra kalniukas, nu gal 5. Pavaras jungiasi labai blogai, vairą norint pasukti, prisiminiau, ką reiškia gailiuksas, sportinis gailiuksas be vairos įbrintuvo, panačiai, nereikia svais važinėti. 